verlos tan entusiasmados. ¡Sí! Es que es un día muy especial, casita. Así es, Lula. Hoy, otros niños y niñas del mundo conocerán nuestro país. ¡Sí! Todo gracias a nosotros, obvio. Cada uno tendrá la oportunidad de compartir algo interesante de El Salvador. ¡Me encanta! Yo hice una super investigación. Les prometo que se quedarán impactados. <ríe> Seguramente, Mish. Y bueno, para hacer esto más divertido... ¡Wow! ¿Es una piedra? Es una piedra mágica, Tim. La usaremos para trasladarnos a otros lugares. Así nuestros amigos del mundo podrán acompañarlos en este viaje para conocer el país. Cuando estén listos, solo me llaman con la piedra mágica y los traeré de vuelta. ¡Maravilloso! ¡Vaya! ¡Yo voy primero! <coughs> Antes de todo, yo encontré un gran problema. ¿Qué? Así es. Somos un país bien chiquito. ¡Ay, Pía! Ese no es un problema. Yo soy chiquito y mi dame, soy súper adorable. <risa> ¡Ay, que no entendés! Imagínate lo grande que es el mundo y nosotros pequeñitos. ¡Nos podemos perder! <risa> Pía, los voy a llevar donde alguien que les puede explicar muy bien que no hay nada de malo en ser un país pequeño. ¡El árbol de la vida! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Sí! Animalitos Escuché que estaban preocupados porque nuestro país es pequeño. La verdad, solo Pia está preocupada. Pues sí, imagínate si por ser chiquitos nadie nos encuentra. <risa> Pia, es cierto que somos un país pequeño, pero también tenemos un lugar especial en el mundo. Estamos en el centro de América. Cualquiera que nos busque, podrá encontrarnos. Y algo bueno, es que podemos movernos rápidamente de un lugar a otro y disfrutar de paisajes maravillosos y diferentes en cuestión de horas. ¡Ay! Yo no creo que sea tan así. Bueno, usemos la piedra mágica y veamos si es cierto. Te acompaño, gallina incrédula. ¿Cómo me dijiste? ¡Démosle, pues, caseta! ¡Llévanos a un lugar bonito! ¡Wow! ¡Me gusta esta piedra! ¡Ey! ¡El lago de Cuatepeque! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Pero vaya! ¡Veamos si es verdad lo que nos dijo el arbolito! <coughs> ¡Casita! ¡Llévanos a una hora de aquí! ¿Qué? ¡Parece otro planeta! ¡Las cascadas de Tequisaya son lo más... 
próximo tengo primos aquí. ¡Hagámoslo otra vez! ¡Casita! ¡Llévanos a otro lugar! ¡A una hora de aquí! ¿Cómo llegaste aquí? El arbolito me mandó para contarle sobre mi investigación, especialmente a vos, Pia, pero también a ustedes, niños y niñas del mundo. <risa> ¡Ay! Ya estoy convencida de que ser un país pequeño es bien chivo, pero igual, contanos. <risa> ¿Pueden creer que en nuestro país hay no uno, ni veinte, ni cuarenta, ni ochenta, ni cien? ¡Hay 170 volcanes! ¿170? ¡Sí! ¿Pero cómo si son tan grandes? Mira este pues, explícame cómo es que caben 170. ¡Guau! ¡Wow! Al parecer somos mucho más grandes de lo que podemos imaginar. ¡Exacto! Y bueno, cabe porque son volcanes de diferentes tamaños. Hay unos pequeñitos y otros gigantes. Aún más grandes que ese bonito de ahí, el volcán de Izalco. ¿Quieren conocer el más grande? ¡Sí! Casita, llévanos al volcán y la Matepec. ¿Y la mate qué? Eh, ¿dónde está? No lo veo. Es porque estamos encima de él. ¡Fantástico! ¿Y ese lago? No es un lago. Ese es el cráter. ¡Guau! ¡Es hermoso! Obvio. Casi que es una de las maravillas del mundo. Lo bueno es que no puede hacer erupción ahorita, ¿verdad? Pues... Su última erupción fue hace como 17 años y está activo. Así que si él quiere, podría... ¿Qué? ¡Animalitos! ¡Genial! ¡Un volcán gigante casi hace adopción con nosotros encima de él! ¡Ay, qué drama! Fue divertido, aunque todo esto me dio hambre. ¡Ya sé! ¡Hablemos de... ¡Comida! ¡Casita! <risa> <risa> ¡Hablemos de una de mis comidas favoritas! ¡El maíz! ¡Ay, esos granitos amarillitos tan maravillosos! <risa> ¡Pía! ¡Qué suerte que hayas nacido en un país que tiene tanta comida deliciosa hecha de maíz! ¡Sí! Y les hicimos una canción para que conozcan algunas de estas delicias. Es nuestro maíz algo especial. Es maravilloso, un alimento singular Se puede convertir en lo que vos querrás Hay tantas formas de disfrutar En pupusas, en riguas En cosas deliciosas como las tortillas Un atolito bien calientito Y por qué no, un elote loquito ¡Qué sabroso! Quiero chupo, una quesadilla Y otra vez voy a hablar de tortillas Con salsita, con cremita Bien licuaditos. Con aguacate o con la comida Es en verdad como las tortillas Y como olvidarnos de los tamalitos O del chilote con los huevaditos Y todo lo que sé es que está muy rico Rico todo lo que nos da Nuestro paisito Y esa fue, damas y caballeros, la canción más deliciosa del mundo. ¡Sí! ¡Lulita! ¿Podemos hablar de mi investigación? ¡Sí! ¡Contanos! Yo quiero hablar de mi parte favorita de nuestro país. ¡Las playas! ¡Las playas! ¡Las playas! ¡Sí! ¡Vamos, Lula! ¡Vamos a ver y les contamos desde allá! ¡Vamos, pues! ¡Casita! ¡Llevanos a la ciudad del sur!
¡Guau! ¡Puli! ¡Qué bonito aquí! ¡Sí! ¡Siempre me ha gustado la playa! ¡Y ahora entiendo por qué! ¡Resulta que nuestras playas son de las mejores del mundo! ¿En serio? ¿Por qué, Muli? ¡Lula! ¡Son muchas cosas! ¡Pero es que mira! ¡Decime si no son hermosas! <risa> ¡Sí que lo son, Muli! Primero, nuestras playas son perfectas para surfear. Mira, empezando por las olas perfectas. Y se mantienen todo el año. <risa> ¡Qué chivo! Sí, el clima perfecto, el viento perfecto, la distancia perfecta. Son más de 300 kilómetros de puras playas. ¡Guau, wow, Muli! Sí que sabes un montón de las playas. Y te podría decir más, pero... Mejor vamos a corretear en las olas. ¡Woohoo! ¡Oh, oh! ¡Muli! ¡No te vayas tan... lejos! ¡Muli! ¿Cómo podés nadar tan bien, Muli? ¡Son mis genes! ¡Llevo el mar en mi cuerpo! <risa> Lula, a pesar de que sé mucho de las playas, hay algo que no entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué la gente dice que esta piedra tiene forma de tunco? Por más que la veo, solo le veo forma de... piedra. Quizás hay que usar la imaginación, Muli. Pero ya es hora de regresar. Bueno, casita, llevándote de regreso. Ve que chido, en la playa y sin nosotros. Ay, Tin, ustedes anduvieron viendo volcanes. No nos reclames. Si es cierto, ¿verdad? Lula. Aún nos queda una cosa que podemos decir de nuestro país a las niñas y niños del mundo. ¿Qué les quieres contar? Casita, yo les quiero contar de algo que también es muy lindo. ¡Las gallinitas! ¡Es algo aún más lindo! ¡Vuela! Yo amo el cacao. Y no me imagino algo más lento. ¿Qué es, Lulita? <risa> la gente, Tin. Contanos de la gente, Lula. Bueno, lo que me gusta es todo lo que podemos hacer. Porque podemos hacer las cosas que todos hacen en el mundo. Pero también podemos hacer cosas increíbles como... Cosas hermosas en miniatura. Podemos hacer arte hasta en las piedras. Podemos llenar de colores las paredes de nuestros pueblos. Y podemos bailar en medio del fuego. Podemos surfear en las mejores olas. Podemos transformar semillas en uno de los mejores cafés del mundo. Y curar heridas con el bálsamo de nuestros árboles. Podemos crear lo que sea y con nuestras manos podemos empezar de la nada. Hilo a hilo, nudo a nudo, a tejer cosas realmente hermosas. ¡Ay, ay, ay, Lula! ¡Casi yo no de todo eso bonito que dijeron! ¡Estás llorando, <risa> ¡Ay, pero es de alegría! <risa> Hay tantas cosas sobre El Salvador tan chivas que ni se pueden expresar con palabras. ¡Qué bueno que para eso existe la música! ¡Sí! Y para despedirnos les hicimos esta canción. ¡Es nuestra favorita! ¡Spoiler! Anduvimos por todos lados y fue fantástico. <risa> ¡Adiós! Si hablamos de identidad, tenemos tantas cosas que contar. Tenemos por aquí, tenemos por aquí.
por allá Es hasta nuestra forma de hablar Nuestros lagos, nuestras lagunas Nuestra tierra es como ninguna Nuestros cielos de púrpura y oro Nuestra gente es nuestro tesoro Si volviera a nacer Lo haría en este lugar Si volviera a vivir Viviría siempre en mi país Música, canciones, comida, chicharrones Fiestas patronales y más tradiciones Las bolas de fuego, farolitos de ataco La playa, las montañas, todo en un rato Tenemos danzas, artesanías El cacao y muchas semillas Pájaros hermosos, chorizo de cojute Calor con lluvia y diciembre con luces Los perritos, los cadejitos, las 